இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாதாமை அதிகம் சாப்பிட்டால் நமது உடலில் ஏற்படும் அதிர்ச்சிகரமான பின் விளைவுகள் என்ன என்பது பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாதாம் நமது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதில் நமக்கு உற்ற நண்பன்தான் அதன் சுவையும் நன்றாகத்தான் இருக்கும் பாதாமில் அதிக அளவு வைட்டமின் ஏ உள்ளது இது உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது அதன் சுவையில் மயங்கி பாதாமை மிக அதிக அளவில் சாப்பிட்டால் அது எதிர்மறை விளைவுகளைத்தான் தரும் ஆம் பாதாமை அதிக அளவு சாப்பிட்டால் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகள் என்ன என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் அதிக அளவு பாதாமை சாப்பிட்டால் உங்களுக்கு வயிற்று போக்கு வயிற்று சரியில்லாமல் போவது ஆகிய பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதற்கு காரணம் பாதாமில் உள்ள அதிக அளவு நார்ச்சத்து தான் ஆனால் அதிக அளவு நார்ச்சத்தை உங்களது உடல் எடுத்துக்கொள்ளாது நீங்கள் அதிக அளவு நார்ச்சத்து உள்ள பொருட்களை சாப்பிட்டால் அதிக அளவு நீரையும் குடிக்க வேண்டியது அவசியம் அதற்கு நீங்கள் பாதாமை அதிக அளவு சாப்பிடாமல் இருப்பதே சிறந்ததாக இருக்கும் நூறு கிராம் அதாவது ஒரு கப் பாதாமில் இருபத்தி ஐந்து மில்லி கிராம் விட்டமின் ஈ இருக்கும் உங்களது தினசரி பாதாமின் தேவை என்னவென்றால் பதினைந்து மில்லி கிராம் தான் அது மட்டுமின்றி ஒரே நாளில் நீங்கள் முட்டை முழு தானிய உணவுகள் போன்றவற்றை சாப்பிட்டால் உங்களது உடலுக்கு தேவைக்கு மீறிய வைட்டமின் ஈ கிடைத்து விடுகிறது இது உங்களுக்கு வயிற்று போக்கு மங்களான பார்வை மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாதாமில் அதிக அளவு கொழுப்பு மற்றும் கலூரிகள் உள்ளன நூறு கிராம் பாதாம் பருப்பு உங்களுக்கு ஐம்பது கிராம் கொழுப்பை தருகிறது ஆனால் அளவாக பாதாம் சாப்பிடுவது இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது அதிகமாக பாதாம் சாப்பிடுவது உடல் எதையை அதிகரிக்க செய்யும் உப்பு மற்றும் காரம் சேர்க்கப்பட்டு சாப்பிடும் பாதாம்கள் நல்லது என்றாலும் கூட அவற்றை நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் அது உடலில் நச்சுத்தன்மையை உருவாக்கும் ஏனெனில் இதில் ஹைட்ரோசோனிக் அமிலம் உள்ளது எனவே அதிகம் சாப்பிடும் போது இது மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கியமாக கர்ப்பமாக உள்ள பெண்கள் இதனை அதிகமாக சாப்பிடவே கூடாது எனவே உணவுத்துறையின் ஆய்வின்படி ஒரு நாளைக்கு முக்கால் கப் பாதாம் அதாவது நாற்பது கிராம் பாதாமிற்கு மேலாக கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் முதலில் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்தில் அரை பாதாம் பருப்பு சாப்பிட தரலாம் இதுவே குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயது ஆகிவிட்டது என்ற பொழுது ஒரு பாதாம் பருப்பு சாப்பிட தரலாம் அதற்கு பிறகு குழந்தையின் வயது அதிகரிக்க படிப்படியாக இதன் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் பாதிக்கு மேல் தர வேண்டாம் ஏனென்றால் குழந்தையால் அதற்கு மேல் செருக்க இயலாது மேலும் குழந்தைக்கு வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் போதுமான அளவு கொடுத்தால் போதும் பாதாம் பருப்பில் பார்த்திங்கன்னா புரத சத்தானது அதிகமாக இல்லதால் இது மூளையின் இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது மேலும் நினைவாற்றல் மற்றும் மூளையின் சக்தியை பெருக்குகின்றது குழந்தையின் மூளையில் உள்ள செல்களில் உள்ள குறைபாடுகளை சரி செய்து அவர்களை புத்திசாலியாகவும் மாற்றுகின்றது பாதாம் கலந்த பாலை பருகுவதால் குழந்தையின் எலும்புகள் வலுவடைகின்றன இந்த பாலின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு கூடுதலான வைட்டமின் டி சத்து கிடைக்கிறது வைட்டமின் டி சத்து கிடைக்க பெறுவதால் குழந்தையின் எலும்புகளுக்கு தேவையான கேல்சியம் சத்து எளிதில் சென்று சேர்கிறது பாதாம் கலந்த பால் மூட்டு வழி ஆஸ்ட்ரோபோலிஸ் தொந்தரவுகள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது பாதாமில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் ஏ சத்து கண்களின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியமானது இதை சாப்பிடுவதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு கண் சம்பந்தமான குறைபாடுகள் ஏற்படாது கண் பார்வை கூர்மை அடையும் பாதாம் பருப்பில் உள்ள வைட்டமின் ஈ சத்தானது சருமம் சம்பந்த நோய்கள் ஏற்படாமலும் காப்பாற்றும் மேலும் சருமத்தின் ஈத பதத்தை தக்க வைத்து கொள்ளவும் உதவும் இது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கும் பயனளிக்கும் விஷயமாகும் சருமத்தில் ஏற்படும் புண்கள் கொப்பளங்கள் போன்ற பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி செய்ய பாதாம் பருப்புகள் உதவும் பாதாம் பருப்பை இரவு நேரத்தில் தண்ணீரில் போட்டு ஊற வைத்து விடுங்கள் பின் அதன் தோலை உரித்து காய விடுங்கள் பிறகு இதனை குழந்தைகளுக்கு சாப்பிடக் கொடுங்கள் மேலும் பாதாம் பருப்பு பற்றிய இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ